ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കലണ്ടറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പി എസ് സി ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് കലണ്ടറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഒന്നാം തീയതി തിങ്കളെങ്കിൽ എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളും തിങ്കളായിരിക്കും ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്നാം തീയതി തിങ്കളാണെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത തിങ്കൾ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത തിങ്കൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളായിരിക്കും ഒരേ ആഴ്ച വരുന്നത് മുപ്പത് ദിവസമുള്ള ഒരു മാസത്തിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളും അഞ്ച് തവണ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം മുപ്പത് ദിവസം ഉള്ള ഒരു മാസത്തിൽ നാലാഴ്ചകളും എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ദിവസവും ഉണ്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ദിവസത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് അഞ്ച് തവണ ഉണ്ടാവുക അത് ഒന്നാം തീയതിയും രണ്ടാം തീയതിയും വരുന്ന ഏത് ദിവസമാണോ തിങ്കളും ചൊവ്വയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഒന്നും രണ്ടും തീയതികൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതും മുപ്പതും തിങ്കളും ചൊവ്വയും ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും അഞ്ച് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാം തീയതി വ്യാഴമാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഏത് ദിവസം എന്നറിയാൻ ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഏഴാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഴ്ച കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് അതായത് സൺഡേ മൺഡേ ഏഴെണ്ണം ആണല്ലോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒൻപതാം തീയതി ഒരു മാസത്തിലെ തന്നെയാണ് ഒൻപതാം തീയതി വ്യാഴവും ആ മാസത്തിലെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഏത് ദിവസമാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഒൻപതും മുപ്പത്തി ഒന്നും വ്യത്യാസം എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കിട്ടുമ്പോഴത്തെ ശിഷ്ടമാണ് നോക്കേണ്ടത് ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണെങ്കിൽ പൂജ്യമാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ദിവസമാണോ ആ ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുക രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മുന്നോട്ട് പോവുക മൂന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കുക ആറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ വ്യാഴമാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസം ഏതാണ് ബുധൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് ചെയ്യുമ്പം ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുന്നോട്ട് പോവുക വെള്ളിയാണ് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് അതേ ദിവസം തന്നെ അതേ ഡേറ്റ് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും വെള്ളി കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റ ദിവസം മുന്നോട്ട് കൂട്ടുക ശനി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ജനുവരി ഒന്ന് ശനി ആയിരിക്കും ഇത് ലീപ്യർ അല്ലാത്ത കേസിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ലീപ്യർ അല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ലീപ്യർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമാണ് മുന്നോട്ട് കൂട്ടുക ലീപ്യർ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസം മുന്നോട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനി ലീപ്യർ ആണ് എങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മുന്നോട്ട് കൂട്ടുക രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ശനി എന്ന് തന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് വരെയാണേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലീപ്യർ ആയതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി അതിനകത്ത് പെടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നോട്ട് കൂട്ടുക ശനിയാണെങ്കിൽ തിങ്കളായിരിക്കും ഉത്തരം ഇനി സെയിം കലണ്ടർ വരുന്ന മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് നവംബർ ഒരേ ഡേറ്റിന് ഒരേ ഡേ ആയിരിക്കും ഏപ്രിൽ ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ഈ മൂന്ന് പേഴ്സിനും ഒരേ കലണ്ടർ ആയിരിക്കും കലണ്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഡേറ്റും സെയിം ഡേ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഒന്ന് നവംബർ ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജോൺസണും ലിസയും ആറാം വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചത് ഞായറാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ പത്താം വിവാഹ വാർഷികം ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ആറാം വിവാഹ വാർഷികം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പത്താം വിവാഹ വാർഷികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഒമ്പതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നവംബർ ഒമ്പത് ചേഞ്ച് വരത്തില്ലല്ലോ വിവാഹ വാർഷികം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചേഞ്ച് വരില്ല ഇനി നവംബർ ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പ പതിനെട്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ
മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസമുള്ളൊരു മാസത്തിൽ പതിനൊന്നാം തീയതി ശനിയാണ് എങ്കിൽ അഞ്ച് തവണ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഏതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസമുള്ളൊരു മാസത്തിലെ പതിനൊന്നാം തീയതി എന്താണ് ശനിയാണ് പതിനൊന്നാം തീയതി ശനിയാണ് പതിനൊന്നാം തീയതി ശനിയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ശനി എന്നായിരിക്കും ഏഴ് ദിവസം കുറച്ചാൽ മതി തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ശനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏഴ് ദിവസം കുറച്ചാൽ മതി ഏഴ് ദിവസം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാലാം തീയതിയും ശനി തന്നെയായിരിക്കും നാലാം തീയതിയും ശനി തന്നെയായിരിക്കും നാല് ശനിയാണേൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം മൂന്നാം തീയതി എന്തായിരിക്കും ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും രണ്ടാം തീയതി തേഴ്സ്ഡേ ആയിരിക്കും ഒന്നാം തീയതി വെനസ്ഡേ ആയിരിക്കും ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിരിക്കും അഞ്ച് തവണ ആ മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുക കാരണം ഇത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസമുള്ള മാസം ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അഞ്ച് മൂന്ന് ദിവസം അഞ്ച് തവണ വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ഏതുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആൻസർ ഏതാ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് തേഴ്സ്ഡേ വ്യാഴമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇത് മൂന്നും അഞ്ച് തവണ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് വെള്ളി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ മാ മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ആകെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസമാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇനി എത്ര ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട് ആ മാസത്തിൽ ബാക്കി ഒൻപത് ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ജനുവരിയാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ്പ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ്പ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസമുണ്ട് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ എന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ എന്നറിയാം ഇനി ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ എന്നറിയാത്ത വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് പുറകിലുള്ള വർഷങ്ങൾ വരുമ്പം ഈ ലാസ്റ്റിലത്തെ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം പതിനാറ് പതിനാറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ജനുവരിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒൻപത് ദിവസം ഇത് ഫെബ്രുവരിയിൽ മാർച്ചിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം കൂട്ടുക നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് വരെ എത്തണം ഏപ്രിലിൽ മുപ്പത് ദിവസം കൂട്ടുക മെയ്യിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂണിൽ മുപ്പത് ജൂലൈയിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ഇരുപത് ഓക്കെ ജനുവരി ഒമ്പത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഇത് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കണം എന്നാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞേ ആഴ്ചകളുടെ എണ്ണം അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്രയാ മിച്ചം വരിക ഒന്നാണ് ശിഷ്ടം വരിക റിമൈൻഡർ ആണേ നോക്കേണ്ടത് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് വന്നു ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിന് ഇരു ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഏഴ് മുപ്പത് കിട്ടുമല്ലോ ബാക്കി ഒന്നാണ് ശിഷ്ടം വരിക ഒന്ന് വന്നപ്പം ഇവിടെ തന്നിരുന്നത് വെള്ളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി ഏതാണ് ദിവസം വരിക ശനി ശനിയാണ് ആൻസർ ആൻസർ സാറ്റർഡേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഞായറാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമാണ് അതായത് നമുക്ക് എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് തന്നു എൺപത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എൺപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എൺപത്തി എട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇതിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇന്ന് ജനുവരി ജനുവരി ഒന്നാകാൻ അധികം ദിവസം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പം നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഇവിടെ ഞായറാണല്ലോ ഇവിടെ ഞായറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലീപ്പിയർ അല്ലാത്തോണ്ടും ഒറ്റ ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകുക മൺഡേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ദിവസങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഏഴ് ദിവസം കൂട്ടുമ്പോൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടും അല്ലേ ഏഴ് ദിവസം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സെയിം ഡേ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിട്ടും അല്ലേ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് തേർസ് ഡേ തന്നെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് വെള്ളിയും മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശനിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ദിവസം വരും ഞായർ വരുമല്ലോ ഞായറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസം കൂട്ടുമ്പോൾ സെയിം ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തേർസ് ഡേ തന്നെ കിട്ടി മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പം വെള്ളി ശനി വന്നു ജനുവരി ഒന്ന് ഞായർ വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എത്ര ചൊവ്വകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സാധാരണ വർഷം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക അതിന് നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഭരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ആഴ്ചകളുണ്ടെന്ന് അറിയാം അമ്പത്തി രണ്ട് ആഴ്ചകളാണ് ഉള്ളത് ശിഷ്ടം നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് വരും ആ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി വന്നത് ഏത് ദിവസമാണോ ഇവിടെ ജനുവരി ഒന്ന് ചൊവ്വയാണല്ലോ അപ്പോൾ ചൊവ്വകൾ ഒരു ത ഒരു തവണയും കൂടെ ഈ ചൊവ്വ എക്സ്ട്രാ വരും ഈ റിമൈൻഡർ വണ്ണ് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചൊവ്വ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്ട്രാ വരും അപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചകളും ഒരു ചൊവ്വാഴ്ചയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചൊവ്വാഴ്ചയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അമ്പത്തി മൂന്ന് തവണയാണ് ചൊവ്വ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും അമ്പത്തി രണ്ട് തവണയായിരിക്കും എന്നാൽ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി വരുന്നത് ഏത് ദിവസമാണോ അത് അമ്പത്തി മൂന്ന് തവണ ഉണ്ടാകും ലീപ്യർ ആണെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്നിനും രണ്ടിനും വരുന്ന രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ കാണും ഓക്കെ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് ബുധനാണ് മാർച്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഏത് ദിവസമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് ബുധൻ മാർച്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലീപ്യർ ആണ് ലിപ്പിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്തായാലും ഇതേ ഡേറ്റ് ഡേ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ബുധൻ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി വരുന്നത് മാർച്ച് ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും അപ്പം വ്യാഴം മാർച്ച് രണ്ട് വെള്ളി മാർച്ച് മൂന്ന് എന്തായിരിക്കും വരിക ശനിയായിരിക്കും വരിക അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം മാർച്ച് മൂന്ന് ശനിയാണ് ആൻസർ ഏത് വർഷത്തിനാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീപ്യർ ഉള്ളത് ഏത് വർഷത്തിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സെഞ്ചുറീസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇങ്ങനെ സെഞ്ചുറീസാണ് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സെഞ്ചുറീസിന് ലീപ്യർ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാനൂറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാനൂറ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം പതിനേഴ് ബൈ നാല് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല രണ്ടായിരത്തി അയ്യ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ബൈ നാനൂറ് ചെയ്യുക പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിനെ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഭരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബൈ നാനൂറ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാനൂറ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആദ്യം വരുന്ന രണ്ടക്കങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഭരിക്കുക എങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ സെഞ്ചുറീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ലീപ്യർ ഉള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനാണെന്ന് അറിയാം ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൽ ഇച്ചിരി കൂടി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്